Great to see all of you today. It is All In Sunday, and we are so excited about it today, so happy, and um, uh, because it's the day that we get to worship God remotely with our Mexico City campuses, and so they are uh, in with us today, and and uh, we we are so thankful for what God's doing in Mexico City, and uh, and the work that he's doing amongst the amazing people there and that they are a part of us. Speaking of Mexico City and All In Sunday, it is our privilege to have Pastor Meyer and Sarah on staff with us. And uh, this is their day to preach. We welcome Mexico City that are watching. We thank you for being here today. Welcome, come on, y'all give it up for them, Pastor Meyer and Sarah. Good morning. Is any yes. Is, yes, yes. I have to find some kind of a job now. Yeah. Is anybody happy this morning? Uh, are you ready to have fun? Yeah. You have to say it in Spanish. ¿Se quieren divertir? <laughs> Listos. Uh, estamos, estamos muy contentos. We are so happy. Uh, creo que Dios va a hablar a nuestras vidas. I believe that God is going to speak to our lives. Y es un, es un honor ser parte del equipo. And it's such an honor to be part of the team. Eh, ser, estar debajo de, de pastorado de Pastor Kevin y Pastor Melissa. To be under our pastors, Pastor Kevin and Pastor Melissa. Eh, es, estamos teniendo mucho, nos estamos divirtiendo bastante. We're having so much fun. Y Dios está haciendo grandes cosas en medio de la iglesia. And God is doing so much throughout this church and ministry. Y cuántos estamos listos para recibir la palabra de Dios. And how many here are ready to receive God's word today? Cada, yeah. Cada... Cada cinco o seis semanas, Every five or six weeks, nos conectamos junto con la Ciudad de México. We, we connect broadcast live in Mexico City. Ellos reciben la palabra. They also receive the word. Y también nosotros. And so do we. Es increíble lo que puede hacer cuando hay un traductor. It's incredible what can happen when there's a translator. Eh, la conferencia de mujeres fue increíble. Women's conference was incredible. Eh, estamos muy emocionados por lo que Dios We're hizo. We're so excited for everything that God did. I, I'm trying to find my sermon. I don't know what it is. Um, let me see. This is, this is the awkward moment where we, the preacher says, let's pray. Okay. <laughs> but I'm going to have to do that. Let's, let's, <laughs> let's use the, the old. Yep. Old school. Yeah. You can read it. Okay. Matthew 4, 1 to 4 says, Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. The tempter came to him and said, If you are the Son of God, tell these stones to become bread. Jesus answered, It is written, Man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Vamos a orar. Let's pray. Señor, te damos gracias. Lord, we thank you. Por tu Espíritu Santo. For your Holy Spirit. Y Espíritu Santo. Holy Spirit. Te damos la bienvenida. We want to welcome you. Eres el invitado de honor. You are our guest of honor. Espíritu Santo. Holy Spirit. Pedimos que sea tu lenguaje. We ask it to be your language today. Que puedas tocar a cada persona. That you can touch each person in this que, place. Que nos puedas llenar de, tu, de, de ti. That you can fill us. Te necesitamos, Espíritu we Santo. You, Holy Te pido que vengas transformando vidas. I ask that you come transforming lives. Cambiando corazones. Changing hearts. Llénanos de tu presencia. Fill us with your presence. Y creemos que hoy And we believe that today, vas a hablar a nuestras vidas. You will speak to us. En el nombre de Jesús. In Jesus name. Amén. Amen. Llevo uh, dos, llevamos 12 años de casados. We've been 12 years married. Y, y, that was a you were you were hinting there. Ah? You you were not sure about that. Y, y la, la, la otra vez, and last time, mi, mi esposa me dice, éramos tan felices hace 25 años. My, my wife said we were so happy 25 years ago. Y le dije no nos conocíamos hace 25 años. And I told that, we, we didn't we didn't meet 25 years ago. Y me dice por eso. And she said that's why. <laughs> that's a joke. We I never said that. <laughs> Um, 
Me encanta este, me encanta este pasaje. I love this passage. Es, y quiero decirte algo. I want to tell you something. Estoy cansado. I'm tired. De convertir las piedras en pan. Of turning stones into bread. Estoy cansado de convertir las piedras en pan. I'm tired of, of having to turn stones into bread. Algo, las personas, escucha esto, las personas que creen en ti. Listen to this, people who believe in you. No necesitan demostraciones. Don't need demonstration. Las personas que no creen en ti. People who don't believe in you. Aunque hagas milagros. Even though you do miracles. For them, no, no, no creerán en ti. Will not believe in you. Es interesante ver It's interesting to see a Jesús Jesus y sus discípulos. And his disciples. Sus discípulos le pidieron a Jesús. How they asked Jesus. Enséñanos a orar. Teach us to pray. Los discípulos estuvieron presentes en todos los milagros de Jesús. The disciples were there when Jesus did all the healings and the miracles. Yo le hubiera pedido a Jesús, Jesús, enséñame a hacer milagros. I probably would have asked Jesus, to just teach me to do miracles. Enséñame, enséñame a hacer lo que estás haciendo. Teach me to do what you're doing. Pero los discípulos vieron algo tan especial. But the disciples saw something so special. En la comunión que Jesús tenía con el Padre. In the communion that God, that Jesus had with the Father. Que le dijeron, enséñanos a orar. That they said, teach us to pray. Y es interesante que Jesús, and it's interesting that Jesus, la mayoría de las personas a quienes les hizo milagros, of most of the people who he did do miracles for, fueron aquellos que pedían que lo crucificaran were también. Were those who were shouting, crucify him. La gente que quiere en ti, people that believe in you, no necesita demostraciones. Don't need a demonstration. La gente que no cree en ti, people that don't believe in you. Ni aunque hagas milagros. Not even if you do miracles for them. Deja de tratar de convertir las piedras en pan. Stop trying to, to, to turn stones into bread. Estoy cansado de convertir las piedras en pan. I'm tired of turning stones into bread. He gastado mi energía. I've wasted my energy. En demostrar. In trying to demonstrate. Quién soy yo. Who I am. Me costó entender. It was hard for me to understand. Que mi identidad. That my identity. No está determinada. Is not determined. Por lo que he logrado. But what I, what I have achieved. Y por lo que voy a lograr hacer. Or what I will achieve. Mi identidad no tiene nada que ver My ident has to do con, cuánto, con cuántos piedras he convertido en how pan. Many stones I've made into bread. Y quiero hoy hablar sobre eso. And I want to speak to you about that today. Jesús vivió una presión increíble. Jesus lived a, a huge pressure. En, la ult, en, la ult, en los últimos días antes de la crucifixión. He lived under huge pressure in the last days of crucifixion. Y en es, esa presión era del pueblo. And that pressure was from, from the town. Y cada, cada, ten, cada prueba que Jesús tuvo. And every trial that Jesus had. Empezó con si eres el hijo de Dios. Started out if you are the son of God. Haz esto. Do this. Y si nos detenemos ahí. If we stop there. Es como nos Podríamos sentirnos de la misma manera. We may feel the same way. Si eres el hijo de Dios. If you're the son of God. Porque tus finanzas están why así. Why are your finances that way? Si eres el hijo de Dios. If you are the son of God. Mira tu familia. Look at your family. Si eres el hijo de Dios. If you're the son of God. No estuvieras viviendo lo que estás you viviendo. You were not going through what you're going through right now. Y es una presión now. increíble. And it's, and it's just this great pressure. Que tenemos alrededor de nosotros. That we have around us. Surrounding us. Y nuestra identidad. And our identity. Está en un momento. Is in a, is in a time. Donde podría quebrarse. Where it can break. Y quiero, quiero ir a esos, esos momentos donde Jesús vivió opresión. And I want to go to that place where God felt that pressure on him. Y quiero darte cuatro rocas. I want to, I want to give you four rocks. Que no deberías de convertir en pan. You should not turn into bread. Cuatro rocas Four rocks que no deberías convertir en pan. You shouldn't turn into bread. Lucas capítulo 23, versículo 39 al 40. Luke 23, 39 to 40 says, Then one of the criminals who were, who were hanged blasphemed him, saying, 
If you're the Christ, save yourself and us. But the other answering rebuked him, saying, Do you not even fear God, seeing, seeing you are under the same condem condemnation? Quiero que veas esta escena. I want you to see this scene. Y nos vamos a detener en la parte de la crucifixión. And we're going to stop in the, in the crucifixion. Jesu scene. Jesucristo está crucificado. Jesus is crucified. Junto con dos ladrones. With two thieves on each side. Eso es lo que hace el enemigo. This is what the enemy does. Quiere hacerte sentir. He wants to make you feel. Que lo que te rodea. That what surrounds you. Determina quién eres. Determines who you are. Te pone en una situación. He puts you in a situation. Donde volteas a la derecha. Where you look to your, to your right. Y, es, y las cosas están mal. And things are going wrong. Volteas a la izquierda. You look to your left. Las cosas están things mal. Things are going wrong. Y de pronto empiezas a creer. And then suddenly you start to believe. Que tú estás mal. That you are wrong. Esa es la idea del enemigo. That's the idea of the enemy. Te pone en un lugar. He puts you in a spot. Para hacerte sentir igual. To make you feel the same. O peor que or ellos. Or worse than the yo, thieves. Yo no sé si le estoy hablando a alguien. I don't know if I'm speaking to somebody today. Pero quizás el lugar donde estás. But maybe the spot where you are now. Te ha hecho sentir miserable. Has made you feel miserable. Te ha hecho sentir de lo peor. Has made you feel the worst person. Pero viene a decirte, but I'm here to tell you, eres mucho más que eso. you are so much more than El that. Señor te hizo mucho más que God eso. made you so much greater than that. Lo que está a tu what is happening around no you te does not determine who you Num are. Número uno es, Number one is, no eres you are not lo que te rodea. what surrounds you. No eres you are not lo que te rodea. what surrounds you. ¿Y sabes qué me impresiona? And you know what? what it amazes me. Es que uno de los ladrones is that one of the thieves empieza a ofender a Jesús. Starts, starts criticizing Jesus, offending him. Jesucristo no dice nada. Jesus doesn't say a word. Y el otro termina respondiendo. And the other one is the one that answers. Eso es lo que hago con mi suegra. That's what I do with my mother-in-law. Excuse me? Cuando empieza a hablar. And she starts speaking. Yo dejo que alguien más me defienda. I'm kidding. I, I'm hope, kidding. I hope you're not watching, Mom. <laughs> <laughs> I let somebody else jump in for me. <laughs> es, in es increíble que Jesús no dijo nada. It's incredible how Jesus didn't say a word. El otro respondió por él. The other one was the one that responded for Jesus. No te defiendas. Don't defend yourself. No gastes tu tiempo Don't defendiéndote. Don't waste your time defending yourself. Alguien más va a terminar Somebody defendiéndote. Somebody else will end up defending you. El tamaño de la ofensa. The size of the offense. Simplemente es el tamaño de tu reacción. Is, it only, is, it on, is only the size of, of your reaction. Tu reacción. Your reaction. Determina el tamaño de la ofensa. The, tu reacción Your reaction determina determines el tamaño de la ofensa. The size of the offense. Así que quiero decirle a alguien acá. So I want to tell someone here. No gastes tiempo. Don't waste your time. Tratando de decirle al mundo. Trying to tell the world. Quién eres. Who you are. O quién no eres. Or who you are not. El espíritu. The holy, the spirit. Da testimonio de gives ti. Gives testimony of you. Él es el que se encarga he's de defenderte. He's the one that is the. He's the one who is going to defend you. Es el que se encarga de levantarte. He's the one who's going to lift you up. Es el que se encarga de hablar he's por ti. He's the one that is going to speak for you. Voy a dejar que mi padre. I'm going to let my father. Hable por mí. Talk for me. Me voy a cansar de hablar. I'm going to. I'm going to get tired of. Talking. Me voy a cansar de decir. I'm gonna get tired of saying. Alguien más va a terminar defendiéndome. Someone else will respond for me. Número dos. Number two. Y nos vamos a Isaías capítulo 53 versículo 7. And let's go to Isaiah 53 7. It says, He was oppressed and afflicted, yet he did not open his mouth. He was laid, he was led like a lamb to the slaughter. And a sheep before its shears is silent. So he, so he did not open his mouth. Número dos. Number two. Silencio. Silence. Número dos. Number two. Silencio. Silence. 
Jesucristo fue llevado a la fue llevado en silencio. Jesus was taken in silence. ¿Y sabes qué es lo que pasa? And you know what happens? Que cuando abrimos nuestra boca. That when we open our mouths. Quiero explicarlo de esta manera. I want to explain it this way. El cordero. The lamb. Tenía que ser, tenía, no tenía que tener mancha. Could, tenía ha, que, could have no de, defect. La, el, la, el sacrificio tenía que ser perfecto. The sacrifice had to be perfect. Si había queja o sufrimiento. If there was suffering. Ese sacrificio se tenía que repetir. That sacrifice had to be done again, all over again. La razón por la cual vivimos el mismo calvario una y otra vez. The reason why we, we live the, whole, the calvary one time and again. Es porque no hemos aprendido a cerrar nuestra boca. It's because we haven't learned to close our mouth. Ese cada vez que abrimos nuestra boca y nos quejamos. Every time we open our mouth okay. to complain. Estamos Quiero decirte la prueba. I want to tell you that the test es obligatoria. Is, is something that, that we have to do. Pero el sufrimiento es opcional. But the suffering is optional. La prueba es obligatoria. The test is mandatory. El sufrimiento es opcional. But suffering is optional. Y lo que pasa es que cada vez que estamos en tantita prueba y empezamos a sentir el fuego and we begin to, to feel the fire, empezamos a quejarnos. We start complaining. Y es como mi esposa que se queja un montón. Y es como mi esposa que no se queja mucho. Él dijo complain. complain. O como, o como tu esposo. Or like your husband. Y vivimos una vida. And we live a life. Donde todo es queja. Where everything is complaints. Queja. Complaints. Queja. Complaints. Me encantan leer los reviews cuando voy a restaurantes. I love to read all the reviews when I go to, before I go to a restaurant. Pero a veces es tan, tan abrumador. But sometimes it's just so overwhelming. Porque la gente es tan buena para quejarse. Because people are so good to complain. En México vas a un restaurante sin ver ningún review. In Mexico you just go to any restaurant, sit down with no review. Aquí en Texas. Here in Texas. Donde hay más restaurantes mexicanos where, que en México. Where there's more Mexican restaurants than in Mexico. Tienes que entrar a ver si los frijoles no están quemados. You have to go and see if the, if the beans are not burned. Pero se, ha, pero se ha vuelto una cultura de queja. It's just become a culture of complaint. La gente entra a Facebook. People go into Facebook. No para hacer comentarios positivos. Not to do positive, any kind of positive. Sino para quejarse. Any positive uh, affirmation, but to complain. Qué fastidioso es vivir con alguien que se queja todo el tiempo. How overwhelming it is to live with someone who's just complaining all the time. Que la escuela está mal. The, the school is bad. Que la iglesia no hicieron esto. That they didn't do this in the church. Que esto acá ya. That this happened. Todo está mal. Everything is bad. It's ah, going wrong. Ah, ah. You have to do it. I don't. <laughs> Y tú ves el pobre cordero. I got it. <laughs> And you see this poor lamb. Me. Ah. <laughs> pobre cordero quejándose de todo. Poor lamb is just complaining about everything. Oye, hey. Dios no quiere que sufras. God doesn't want you to suffer. Esta prueba se pasa con dignidad. This test is supposed to be done with dignity. Duele. It hurts. Duele. It does hurt. Pero bueno es esperar en silencio. But good it is to wait en in si silence. La salvación del Señor. God's salvation. Quedo callado. I stay 
silent? Primero porque el Señor me defiende. First because God is the one who defends me. Y número dos es que cada vez que abro mi boca peco. And number two is because every time I open my mouth, I sin. Silencio. Silence. Si te vas a quejar de tu esposo. If you're going to complain about your husband. Hazlo una mujeres. Woman. Una vez a la semana. Once a week. No aguantamos más de eso. We can't take more than that. <laughs> And the men in the house say, <laughs> of course. Esta prueba se pasa en silencio. This test has to, has to be done in silence. Mateo capítulo 27, versículo 46. Matthew 27, 46 says, About three in the afternoon, Jesus cried out in a loud voice, Eli, Eli, lema sabatani, which means, my God, my God, why have you forsaken me? Me encanta como Jesús le enseñó a sus discípulos a orar. I love how Jesus taught his disciples to pray. Jesús vino a acercarnos al Padre. Jesus came to, to bring us closer to the Father. Y nos enseñó a orar, Padre nuestro. And, he's, and he, he taught us how to pray, Father in heaven. Um, Jesús le decía al Padre Papito. Jesus would tell the Father, Father. Abba Padre. Abba, Abba Father. Que significa Daddy. Which means Daddy. Pero esta oración que hace Jesús. But this prayer that Jesus does. Es diferente. Is different. Porque ya no es la oración que le hace diciéndole Padre mío, Padre mío. Because it's not the same prayer that he would always say, my God, my God, my, my Father, my Father. Sino que ahora está diciéndole. But now he's saying. Dios mío. My God. Dios mío. My God. ¿Por qué me has abandonado? Why have you forsaken me? Que no se te olvide. Don't forget. Que tu Dios. That your God. Es tu Padre. Is your Father. Conocemos a Dios como nuestro Dios. We know God as our God. Pero quizás muchos lo hemos olvidado como nuestro Padre. But many of us have maybe forgotten him as our Father. Número tres. Number three. Dios sigue siendo tu Padre. God is still your Father. Dios sigue siendo tu Padre. God is still your Father. Quizás este es el momento donde uno podría sentirse. Maybe this is the time where you could feel. Porque una cosa es que yo esté en silencio. Because one thing it is that I'm in silence. Pero otra es que Dios esté en silencio. But something totally different is that God is in silence. Pero cuando Dios está en silencio. But when God is silent. Es porque está trabajando. It's because he's working. Y quizás no estoy entendiendo este momento donde no tengo todas las respuestas. And maybe I'm not understanding this moment right now where I don't have all the answers. Pero en cada una de las rocas. But in every stone. Mi identidad ha, estado, ha sido atacada. My identity has been attacked. Pero esta es la peor. But this one is the worst. Porque que te deje tu padre. Because if your parent, if your father leaves you. Eso no tiene nombre. That, that has no name. Ese es el dolor más fuerte que puedes vivir. That is the greatest pain you can ever go through. Y, vi y vivimos una vida. And we live a life. Con una identidad quebrada. With a broken identity. Porque no hemos conocido, a, conocemos a Dios. Because we know God. El que nos da milagros. That gives us miracles. El que nos da lo que necesitamos. That gives us what we need. Pero... Quizás no lo hemos conocido como nuestro Padre. But maybe we don't know him as our Father. Por eso me encanta la reacción de los discípulos. That's why I love the reaction of the disciples. Al ver todos los milagros. To see all the miracles. Lo que ellos querían. What they wanted. Era acercarse al Padre. Was to get closer to the Father. ¿Cuál es tu oración esta mañana? What is your prayer this morning? ¿Qué es lo que quieres del Señor? What do you need from God? Y voy a terminar con este punto. 
And I want to finish with this. Mateo, last, cap Mateo capítulo 27. This last verse, Matthew 27, 54. It says, when the centurion and those with him who were guarding Jesus saw the earthquake and all that had happened, they were terrified and, ex and exclaimed, surely he was the son of God. When the centurion and those with him who were guarding Jesus saw the earthquake and all that had happened, they were terrified and explained, surely he was the son of God. ¿Qué es lo que da testimonio al mundo de que somos hijos de Dios? What is it that gives testimony to the world that we are children of God? Quizás podríamos decir Maybe we can say, Dios nos ha bendecido God has blessed us. Me ha dado una nueva casa He's given me a new home. Tengo un aumento de salario I got a raise in my job. Podría mencionar muchísimas cosas I can mention so many things. Pero cuando vemos el centurión But when we see the centurion, Y ve a Jesucristo en la cruz del Calvario And he sees Jesus And, and Calvary on the cross Al ver pasado la prueba, seeing how he, he had done the test el centurion, dice, centurion says Verdaderamente, truly este era hijo de Dios. He, is a, he was the son of God Quiero decirte algo. I want to tell you something Te traicionaron. they betrayed you Te mantuviste firme. You stand, you, you stood strong. Las finanzas se te fueron para abajo. When your finances came rock, rock, coming down. Te mantuviste firme en la you, prueba. You were still standing. Tu casa se cayó. When, your ha when your, you lost your home. Te mantuviste firme. You were, you were still standing. Pasaste la tormenta. You went through a storm. Pasaste los desiertos. You went through deserts. El fuego te alcanzó. Even el fuego te alcanzó. Even the fire, even you went through fire. Y te mantuviste firme. And you were still standing. Lo que te hace hijo de Dios What makes you son of God es tu actitud is your attitude en medio de la prueba. In the midst of the trial. Lo que te hace hijo de Dios What makes you a, a son of God es como permaneciste a child firme. of God is how you, you, you stood firm. Aun cuando todo se acabó. Even when everything was, was gone. Cuando parecía que todo se había perdido. When it seemed like you had lost everything. Ahí estuviste firme. You were still standing. No te moviste. You did not move. Te quedaste callado. You were silent. Aun cuando no entendiste. Even when you didn't understand. Aun cuando todos te traicionaron. Even when you were betrayed. Y cuando todos te dejaron. And when everyone left you. Ahí te quedaste firme. You were still standing. Verdaderamente. Truly. Este es hijo de Dios. You are the son of God. Verdaderamente. Truly. Eres hijo de Dios. You are a child of God. Te has quedado firme. You have, you have, you are still standing. Has estado parado por generaciones. You have been standing for generations. No has dejado que nada te derribe. You have not let anything come against you. No has dejado que el enemigo haga algo en tu contra. You have not let the enemy come against you. No has dejado esa presión caer encima you de ti. You have not let that pressure pressure break you Has estado firme. you have been you have remained standing y sabes que la gente empezará a decir, and you know people might start to say este es hijo de this, Dios. this one is really a child of God no por la casa que tienes, not because of the house you have no por la economía que not tienes, because of the finances you have no por los milagros que not has visto, because of the miracles you've seen no por la sanidad que not recibido, because of the healing that you've had o por las promesas que llegaron, or the promises that came to your life sino por tu actitud, but because of your attitude en medio de la prueba trial, por tu actitud attitude, en medio del desierto in the the, in the desert, por tu actitud attitude, en ese fuego fire, que parece que no se apagaba like it would never end. verdaderamente Truly, eres hijo de Dios you are a child of God.
quiero contarte una historia I would like to, to tell you a story. y la banda puede subir ya And the band can come up. pero este, esta historia This story es, una, es una tribu it's, it's about a tribe que entrena a sus hijos that trains their children a ser guerreros to be warriors. y cuando los niños cumplen 12 años And when the kids turn 12, se convierten ellos en, en hombres they, they officially become men. así que hacen un ritual. So they do a ritual y lo que hacen es que ponen a los niños And what they do is that they put the children en medio del bosque in the middle of the forest y la prueba consiste and the task consists of en que tienen que pasar toda una noche it consists of, of going through a whole night solos alone y les vendan los ojos blindfolded y tienen que defenderse and they have to defend themselves con un arco with a, with a bow y flechas tienen que defenderse con su propia arma. They need to defend themselves with their, with themselves. Y cuando, y cuando la noche llega, And when the night comes down, los, se, los, los, los niños empiezan a sentirse solos. The children become to feel alone. Los sonidos de los animales están alrededor. They begin to hear all the wild animals around them y tienen que pasar toda una noche and they have to go through a whole night toda una noche a whole night en la que tienen que defenderse where they have to defend themselves only with a bow and arrow yo me he sentido muchas veces así I felt in that situation many times cuando la noche pasa when the night is over los niños pueden quitarse la, los, la venda the kids can take the blindfolds off y lo increíble And the incredible part here es que ven a los animales alrededor de él is when they, they open their eyes they see all these wild animals dead around them y ellos se preguntan ¿cómo fue posible esto? and they ask themselves how was this possible? yo no disparé ninguna flecha I didn't even I, didn't, I wasn't able to use my arrow not even once ¿Cómo es posible que, que todos estos animales estén aquí alrededor de mí? Me? Y de pronto el padre suddenly, the father of the child salta de la parte alta del, del, del árbol jumps up, off by, uh, by the, from the highest part of the tree y mira los, al niño a los ojos and he looks the child on his eyes y le dice and tells him Estás loco. You are crazy. Si pensabas If you thought que te iba a dejar that solo. I was going to leave you alone. Estás loco. You are crazy. Si pensabas If you thought que te iba a abandonar. That I was going to, ab going to abandon you. Soy tu padre. I am your father. Y he estado defendiendo. And I have defended you toda la noche. All night. Mira el oso. Look at that bear. Mira el lobo. Look at that wolf. Fui, fue tu padre. It was your father. Él te protejo la espalda. He has been watching your back. No te voy a dejar. I am not going to leave you. Ni te voy a defender. I am not going to leave you ever. Estás loco. You are crazy. Si pensaste que te dejaría solo. I would just leave you alone. Nunca. Never. Te voy a dejar I am solo. Going to leave you Nunca Never. te voy a abandonar Aunque no veas Aunque no escuches Yo estoy contigo Y luego lo que sucede Es que ponen a los niños A pelear en la batalla Y entran en la batalla con una, con una gran fortaleza Y entran en la batalla con strength peleando contra el enemigo porque, porque saben que sus padres están en la parte alta de la montaña part mountain, defendiendo a cada uno de ellos lo que vengo a decirte hoy today, es que tu padre está ahí aunque no lo has visto 
La economía no ha estado bien Tu matrimonio no ha estado bien Tus hijos no van bien Pero tu padre te dice Te estoy protegiendo la espalda La noche va a terminar Estoy para ti Soy tu padre Y la palabra dice que todo aquel que cree en Jesús tiene acceso a Dios como su Padre. Tenemos Padre en el cielo que nos defiende. La herida más grande que esta nación podría tener es el abandono de los padres a sus hijos. La herida más grande que podría tener esta nación es padres dejando a sus hijos. Y cuando los hijos vienen a la iglesia, church, vienen con la herida wound, y empiezan y la relación que quieren tener con Dios. Es complicada. Is, is porque mi padre me falló. Because my, my father on earth did not do well to me. No sé cómo vaya a funcionar que tú seas mi padre. And they say I don't know how it's going to work that you are my father. Pero tenemos padre en el cielo. But we have a father in heaven. Y hoy queremos correr al padre. And today we want to run to our father. Que nos cerramos nuestros ojos. Why don't we close, close our eyes? Y mientras Josh está cantando esta canción. And well, Josh is, is leading us into worship. Todos, a, todos aquellos que reconocen que necesitan del Señor. Anyone who feels that they need Jesus. Pasa aquí al altar. Please come, come forth, come to the altar. Cada semana estamos pidiendo que pasemos al altar. Every week we're asking you to come to the altar. Corre al altar. Run to the altar. Corre al altar como corres al padre. Run, run to the altar like you're running to the father. El padre te está esperando. The father is waiting for you. Con los brazos abiertos. With open arms. Quiero decirte hoy. I want to tell you today. Verdaderamente. Truly. Eres el hijo de Dios. You are a child of God. No por lo que haces. Not because of what you have done. No por lo que ha pasado. Not because of what has happened. No por lo que harás. Not because of what you will achieve. Sino por quien tú eres. But, but for who you are. Así que tienes tiempo para pasar so aquí enfrente. So please start coming forward. Come to the altar. Espíritu Santo. Holy Spirit. Eres bienvenido en este lugar. You are welcome in this place. Ven a este lugar. Come to this place, Holy Spirit. Te necesitamos, Espíritu Santo.
Espíritu Santo está en este lugar y si hay alguien en este lugar que le gustaría conocer a Jesús, al Señor como su Padre el Padre está esperándote con los brazos abiertos y creo que hoy es un día de sanidad I think that today is a day of healing. Hoy es un día de transformación. Today is a day of transformation. Hoy es un, hoy es un día today is a day para reencontrarnos con el Padre. To find ourselves with our Father again. Padre, hoy bendecimos a cada persona que está en este lugar. Lord, today we bless each person in this place. Creemos que tú estás en este lugar. We believe that you are. Pedimos Señor que tu mano esté con ellos We ask that you're, that you are with them. Y que hoy se pueda caer toda, toda, toda carga que podría estar en ellos Se va en el nombre de Jesús I, I it them in the name of Jesus. Y hoy creemos en libertad hay libertad hoy en el nombre de Jesús Señor tú nos das la autoridad Para pasar por esta prueba Hoy oramos Para que les des el poder Para que les des fuerza Cada uno de los que está aquí Sus familias Sus hijos lugar donde están the place where they live, que puedan verte they can see obrando working. gracias Thank you, Jesus, porque somos tus hijos we are your children, y sabemos que tú nos amas and we know that you love us. en el nombre de Jesús In Jesus name. la banda va a seguir cantando the band is going to continue to y si alguien necesita oración and if someone needs prayer, el equipo de oración va a seguir aquí Come up front. Dios te bendiga.